Olá, estou de volta para contar para vocês sobre uma das coisas mais impressionantes dessa fuga dos dois criminosos da Penitenciária de Segurança Máxima de Mossoró. Eu estou falando de dois relatórios de inteligência produzidos por autoridades policiais em maio de 21 e em setembro do ano passado e sobre o qual eu publiquei detalhes na minha coluna do Globo neste domingo. Bom, e o que, que dizem esses relatórios a que o Ministério da Justiça teve acesso à época? Antes de mais nada, esse relatório confirma que a omissão e o descaso facilitaram a vida dos dois criminosos que fugiram. É um relato impressionante, impressionante porque praticamente antecipa como seria a fuga da semana passada. Primeiro, está escrito ali que a área do shaft, que é onde ficam as tubulações, não era protegida e que, por isso, era preciso resolver esse problema com urgência, uma vez que o shaft poderia ser acessado a partir da cela se um preso resolvesse retirar a luminária dali. Bom, foi exatamente isso que aconteceu. Eu também falei na minha coluna de domingo de outro relatório de inteligência, esse produzido em maio de 2021, no governo Bolsonaro, portanto. Esse documento mostra que das quase 200 câmeras de segurança que estavam instaladas no presídio de Mossoró, 124 estavam simplesmente sem funcionar. O relatório também apontou que o sistema de monitoramento era obsoleto, teria de ser modernizado. E tem mais, diversos incidentes reputados como graves não estavam sendo gravados por causa dessa falha que, de acordo com agentes da penitenciária, não foi sanada desde então. Essa fuga de agora revelou, portanto, muito descaso e omissão das autoridades de dois governos, do governo Bolsonaro e do governo Lula. E agora a gente fica se perguntando como andam as condições de segurança dos outros quatro presídios federais de segurança máxima do Brasil. É bom a gente abrir o olho. É isso aí. Na segunda-feira que vem tem mais. Tchau.